বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন সবাই অনেকের মনেই বড় পর্দায় সিনেমা বা ভিডিও দেখার শখ জাগে এছাড়াও কোনো পণ্য বা সেবা প্রদর্শন অথবা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা মিটিংয়ে কোনো বিষয় উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজন হয় বড় পর্দার ডিসপ্লে এজন্য প্রয়োজন একটি প্রজেক্টরের আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখবেন প্রজেক্টর কি পদ্ধতিতে কাজ করে এবং কি কি প্রযুক্তির প্রজেক্টর বাজারে পাওয়া যায় পরবর্তী পর্বে আপনারা দেখবেন প্রজেক্টরের আলোর উজ্জ্বলতা বা ল্যাম্প সম্পর্কে এবং কোন প্রযুক্তির প্রজেক্টরে কি সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে চলে যাচ্ছি মূল বিষয়ে প্রজেক্টরের প্রযুক্তির পুরো বিষয়টি বুঝতে মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখবেন প্রজেক্টরগুলো মূলত দুই ধরনের প্রযুক্তির হয়ে থাকে একটি হলো ডিএলপি প্রযুক্তি অন্যটি এলসিডি প্রযুক্তি ডিএলপি প্রযুক্তির পুরো নাম হলো ডিজিটাল লাইট প্রসেসিং এই প্রযুক্তির সৃষ্টি হয়েছে অপটিক্যাল সেমি কন্ডাক্টরের মাধ্যমে এই অপটিক্যাল সেমি কন্ডাক্টর যুক্ত ডিভাইসকে ডিজিটাল মাইক্রোমিরোর ডিভাইস বা ডিএমডি বলা হয় ডিএমডি হলো এক ধরনের চিপ চিপটিতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মাইক্রোস্কোপিক মিরর অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র আয়না আনুবীক্ষণিক ইলেকট্রোডের মাধ্যমে এই সূক্ষ্ম আয়নাগুলো এক এক দিকে কাত হয়ে আলোর উৎস অর্থাৎ ল্যাম্প থেকে আসা আলো প্রজেকশন পর্দায় বিভিন্ন পরিমাণে প্রতিফলন ঘটায় এই আয়নাগুলো প্রতি সেকেন্ডে হাজার বারেরও অধিক দিক পরিবর্তন করতে পারে আয়নাগুলোর এই দিক পরিবর্তনের কারণে পর্দায় আলো কম বা বেশি দেখা যায় যেমন একেবারে সাদা রং থেকে শুরু করে ধূসর রং হয়ে কালো হতে পারে সাদা ও কালোর মাঝে ছায়ার যে স্তরগুলো রয়েছে তাতে এক হাজার চব্বিশটি শেড রয়েছে এতগুলো ধরনের কারণে উচ্চমানের ও পরিষ্কার সাদা কালো ছবি পর্দায় দেখা যায় এখন প্রশ্ন হলো তাহলে রঙিন ছবি কিভাবে আসে ডিএলপি প্রযুক্তির প্রজেক্টরে ব্যবহৃত ডিএমডি চিপে আলো পৌঁছানোর আগে বসানো থাকে একটি কালার হুইল এটি এক ধরনের চাকা যেখানে সাধারণত আর জিবি অর্থাৎ রেড গ্রিন ও ব্লু এই তিনটি রং দেয়া থাকে সাথে থাকে একটি স্বচ্ছ অংশ প্রজেক্টর চালু অবস্থায় এই রঙের চাকাটি ঘুরতে থাকে ও ল্যাম্প থেকে আসা সাদা আলো এই চাকাটি ভেদ করে বিভিন্ন রঙে বিভক্ত হয়ে ডিএমডি চিপে পৌঁছায় ডিএমডি চিপে থাকা ক্ষুদ্র আয়নাগুলো তখন বিভিন্ন দিকে কাত হয়ে প্রজেক্টরে ইনপুট দেওয়া ভিডিও সিগন্যাল অনুযায়ী বিভিন্ন রঙের আলোর প্রতিফলন ও সংমিশ্রণ ঘটায় মিশ্রিত এই আলো একটি লেন্সের মাধ্যমে পৌঁছায় প্রজেকশন পর্দায় এই ব্যবস্থাটির জন্য পর্দায় থাকা ছবিতে বিভিন্ন রঙের উপস্থিতি দেখা যায় প্রতিফলিত লাল সবুজ ও নীল রঙের আলোগুলোর সংমিশ্রণে ১৬ মিলিয়নেরও বেশি রং তৈরি হয় তাই আমরা ডিএলপি প্রজেক্টরের পর্দায় যে কোনো রঙের ছবি দেখতে পাই ছোট কাজের জন্য যেমন এক চিপের প্রজেক্টর পাওয়া যায় তেমনি বড় হলরুম বা সিনেমা হলের জন্য তিন চিপ বিশিষ্ট ডিএলপি প্রজেক্টর পাওয়া যায় এগুলোর উজ্জ্বলতা ও ভিডিও কোয়ালিটি আরও উন্নত ও আরও বড় পর্দায় ছবি দেখা যায় ডিএলপি প্রযুক্তির প্রজেক্টরগুলোর সুবিধা হলো এগুলোর ইমেজ কোয়ালিটি খুব শার্প হয় থ্রি ডি ভিডিও দেখা সম্ভব এগুলো দিয়ে খুব দ্রুত রং পরিবর্তন করতে পারে তাই মুভিং ভিডিও ক্লিয়ার দেখা যায় এবং উজ্জ্বল ছবি প্রদর্শন করে এগুলোর কিছু প্রতিবন্ধকতাও আছে যেমন এই প্রজেক্টরে প্রদর্শিত কালো রং ঘোলাটে হতে পারে বা ভিডিওতে রং ধনুর মতো ছায়া দেখা যেতে পারে এবার আসি এলসিডি প্রযুক্তির প্রজেক্টর সম্পর্কে এলসিডি প্রযুক্তির প্রজেক্টরগুলোর মধ্যেও ধরন রয়েছে একটি ধরন হল এই প্রজেক্টরগুলোতে একটি মাত্র এলসিডি ডিসপ্লে থাকে এলইডি ল্যাম্প থেকে আসা আলো এই একটি মাত্র ডিসপ্লে ভেদ করে একটি আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে প্রজেক্টরের মুখে থাকা লেন্স হয়ে পর্দায় এসে পৌঁছায় এটি খুবই সাধারণ ও কম দামি একটি প্রযুক্তি যার মধ্যে ডিএলপি প্রজেক্টরের মতো উজ্জ্বল ও উন্নত মানের ভিডিও কোয়ালিটি পাওয়া যায় না কিন্তু মূল এলসিডি প্রজেক্টরের প্রযুক্তি এত সরল নয় মূলত এগুলোকে থ্রি এলসিডি প্রযুক্তির প্রজেক্টর বলা হয় এবং এর এলসিডি ডিসপ্লেগুলোকে এল সিওএস বা এলকস অর্থাৎ লিকুইড ক্রিস্টাল অন সিলিকন ডিসপ্লে বলা হয় এই প্রযুক্তিতে একটি প্রজেক্টরের মধ্যে তিনটি এলকস ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয় তিনটি মূল রঙের জন্য রঙগুলো হলো আর জিবি অর্থাৎ লাল সবুজ ও নীল এই তিনটি রঙের ফিল্টার ও সংমিশ্রণে যে কোনো রঙিন ছবি পর্দায় দেখা যায় এখানে দেখুন ল্যাম্প থেকে আসা আলো এই তিনটি আয়নার মাধ্যমে তিনটি মূল রঙে বিভক্ত হয়ে এলসিডি ডিসপ্লেগুলোতে পৌঁছায় এরপর এলসিডি ভেদ করে আসা তিন রঙের আলো আবারও প্রতিফলিত হয়ে এক হয়ে যায় এবং একটি লেন্স হয়ে সংমিশ্রিত আলো গিয়ে পৌঁছায় প্রজেকশন পর্দায় 
তখন আমরা দেখতে পাই যে কোনো রঙের দৃশ্য প্রজেক্টরের ডিসপ্লে কোনো পর্দায় বা দেয়ালে দেখার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত আরও কিছু বিষয় রয়েছে যেমন সাধারণ প্রজেক্টরগুলোকে লং থ্রো প্রজেক্টর বলে যেগুলো স্ট্যান্ড বা সিলিংয়ে সেট করে ব্যবহার করা হয় এবং তা দূর থেকে কিন্তু আধুনিক মডেলের প্রজেক্টরগুলোতে শর্ট থ্রো ও আল্ট্রা শর্ট থ্রো ব্যবস্থা থাকায় পর্দা থেকে মাত্র বিশ ইঞ্চি দূরে রেখেও একশো পঞ্চাশ ইঞ্চির চেয়েও বৃহৎ আকার ডিসপ্লে দেখা যায় সাধারণ প্রজেক্টরগুলোতে ফোকাস রিং থাকে যা দিয়ে বিভিন্ন দূরত্বে ফোকাস ঠিক করে নেওয়া যায় এবং সেই সাথে থাকে কি স্টোন কারেকশন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে প্রজেক্টরটি সোজা পর্দা বরাবরে না রেখেও স্ক্রিন সোজা করে নেওয়া যায় আপনাদের আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করে দিচ্ছি প্রজেক্টরের নেটিভ রেজলিউশন হল এতে থাকা ডিসপ্লেটির আসল রেজলিউশন এবং সাপোর্টেড রেজলিউশন হল মডিফাই করা রেজলিউশন বিষয়টি এমন ধরুন আপনার প্রজেক্টরটির নেটিভ রেজলিউশন আটশো বাই চারশো চল্লিশ পিক্সেলস কিন্তু যখন এতে আপনি একটি উনিশশো বিশ বাই এক হাজার আশি পিক্সেলের ভিডিও প্লে করবেন তখন সেই ভিডিওটি প্রজেক্টরে প্রসেস হয়ে আটশো বাই চারশো আশি পিক্সেলের মধ্যে দেখাবে সুতরাং ভুল তথ্য জেনে প্রজেক্টর কিনবেন না বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই পরের পর্বে আপনারা জানবেন প্রজেক্টরের ছবির উজ্জ্বলতা বা ল্যাম্প এবং কোন প্রযুক্তির প্রজেক্টরের কি সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে এগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ